Assalamu alaikum wa rahmatullah. Again, welcome to Fan of English. How to improve or learn for skills of English. Lesson is Dito Part 8. So, we have a class in the curriculum. We have a skill to improve or learn. We have a skill to improve or learn. दूसरी स्किल की भावे इम्प्रूव कर जाए, शेटा नियालो चुना करो, शेटा फर्स्ट होच्छे लिसनिंग स्किल, आर सेकंड होच्छे ए स्पीकिंग स्किल। तो आम्रा एर आगे क्लासे, आगेर पार्टे आलो चुना करे सिलम, जे रीडिंग स्किल के की भावे इम्प्रूव कर जाए, एवं राइटिंग स्किल के की भावे इम्प्रूव कर जाए। तो आज के � लिसनिंग स्किल आगे बोले एक शिशु जन्म पर लिसनिंग स्किल एबिलिटी और स्किलट इम्प्रूव है तो ये न्याचारे आशेपाशे परेश सुनते सुनते इम्प्रूव है क्योंकि हमें शिशुर कथा बी बोलती जरा एडल्ट हुडे पोचते गे बुड थे एकदम एज मैं वयस्क जो समय एकदम शेष बोर्ड जो बोली टाइम पर्त जो एक भाषा के जो दिवोली इंग्लिश लैंग्वेज के की भावे अमरा लिसनिंग के इम्प्रूव करते बार बोल शेटा नहीं है अमरा बिस्तरी तो देखो तो ये लिसनिंग स्किल है इम्प्रूव करा क्षेत्रे अमरा जे विषय टी खेल कर बोल शोई तो जे धाबगुलो उन्नुशोरण को बो शेटा उन्नुशोरण कोडले अमदे लिसनिंग कैपेसिटी � तो जे जो तो लिसनिंग स्किल मैंने दक्ष एक्सपार्ट हो से तो तो अन्य स्कूले इम्प्रूव करते विशेषकर स्पीकिंग स्किले से भलो करते ओके लिसनिंग स्किल प्रथम धाप हे एक इंटेंसिव लिसनार होते हैं इंटेंसिव लिसनार बोलते हमें जो कथाटी सुनते अत्यंत मनोजोग सहित सार्थक भावे से रिसिव करते हैं इनफरमेशन बोलते जे धरने इनफॉरमेशन आमादेश अपने प्रेजेंट होए, शेटे के अत्तन तो मनोजुगी शुरू इतर आमादेश के रिसीप करते होए, ताहले अम्मा इम्प्रूव ये मने लिसनिंग इसके लिए इम्प्रूव करते बाब, ओके? नेक्स्ट है छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवं गुड कम्युनिकेशन है जोनो आमादेश लिसनिंग स्किल टा अत्तन � तो जो दिल लिसनिंग स्किले भालो ना करते पारी हमला माने लिसनिंग स्किले इंटेंसिव ना होए ताहले कुनो कथा के कुनो मैसेज के हमला शोहजे मी मी संदर्शित करते पारी तार माने शोहज के जो दिल बोलते होए ताहले हमला लिसनिंग स्किले जो दिल इंटेंसिव ना होए ताहले उन्हें कथा टके हमला भूल भावे बुझते अथवा भूल � नेक्स्ट जब विषय गुलो फॉलो कर ले अमरा इंटेंसिव लिसना होते पावो बा भालो एक जोन लिसना होते पावो शेटा होच्छे अमरा नेक्स्ट देख बो जे नंबर वन मेंटेन आय कांटेक्ट कोई दा स्पीकर तो कुनो स्पीकर जोखन आमदे शम्ने कथा बोल बे तोखन अमरा तार साथे आय कांटेक्ट पाल बो तार मने तादि के दिश्ची गोहिर भाव भूंगी के मोन ये बापरे आम्रा छोटोर को शौजक दिश्ची तार्दी के राग बो, ओके नंबर टू विजुअलिस होर दे स्पीकर है सेइंग मैंने आमदे शामने जो स्पीकर कथा बोल गए तार कथा टके आम्रा आमदे मोने मो दे विजुअलिस करो विजुअलिस मैंने है छे दिश्चो पोटो पुस्ता बोन करा मैंने तीनी कुन विषयो आमादेर माथा मुद्दे एक टा मैप तोड़ करने वो, एक टा आइडिया तोड़ करने वो, ताहले इटा आमादेर शोहजी आम्रा कैप्चर करते पावो ताल इनफॉरमेशन टा, शोहजी रिसीप करते पावो, ओके, नंबर थ्री, लिमिट जजमेंट्स, तो आम्रा जोखन कुनु कथा, तारो कुनु बॉक बॉक तर कथा, स्पीकरे को जोखन कुनु कथा शुन्बो स्पीकर कथा बोला जो शेष हो जो पास करब थेमे जा तक हमें से कथा चलाकालीन समय जजमेंट करबना तर कथा नम्बर फोर डोट इंटरप्ट तो जो एक बक्ता सामने कथा बोल तो इंटरप्ट तर कथार मध्य थेमे देर चेष्टा करबना ताते समय देव 
এবং তাতে তার কথাটা সাকসেসফুলি আমরা রিসিভ করতে পারবো এবং সেটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়েও ক্যাপাসিটিটা বাড়িয়ে দেবে ওকে নাও ফাইভ ওয়েট ফর এ পাস টু আস কোয়েশন এবারে কোনো বক্তা যখন আমাদের সামনে কথা বলবে কোনো ব্যক্তি যখন আমাদের সামনে কথা বলবে তখন তাকে কোনো কোয়েশন বা প্রশ্ন করার ইচ্ছা থাকলে তিনি যখন থেমে যাবেন তখন আমরা প্রশ্ন করব বরং তার কথা বলা চলাকালীন সময় আমরা কোনো প্রশ্ন করব না আমরা যে এই বিষয়টা খেয়াল রাখব নেক্সট নাম্বার সিক্স আস ক্লেরিফাইং কোয়েশন তো আস ক্লেরিফাইং কোয়েশন এটা শব্দের অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কথাটা বুঝবো সেটা হচ্ছে কোনো প্রশ্ন যদি আমাদের তাকে করার থাকে কোনো বিষয়ে যদি অস্পষ্ট থেকে যায় তাকে আমরা প্রশ্ন করব সেটা বোঝার জন্য তবে প্রশ্নটা কখন করব যখন তার বক্তব্য যে টপিকটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে প্রশ্ন করব ওকে আচ্ছা নেক্সট নাম্বার সেভেন এমফেথাইস উইথ দ্য স্পিকার ওকে তো আমরা বললাম যে যে স্পিকার বা যে ব্যক্তি আমাদের সামনে কথা বলবে তার কথার ভাবভঙ্গির সাথে আমরা তাদের নিজেরা নিজেদের ভাবভঙ্গি পরিবর্তন করব তো আমরা দেখব যে কোনো বক্তা যখন কথা বলবে আমাদের সামনে কোনো ব্যক্তি যখন কথা বলবে তার কথার সুরের সাথে যদি তার ফেজের যে মুডটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন কোনো দুঃখের কথা আসলে তার চোখ থেকে পানি ঝরা তাহলে আমরা সাথে সাথে তার তার সাথে একটা এম ফেথি একবার সহানুভূতি প্রকাশ করব তাহলে আমরা তার যে ইনফরমেশনটা সহজে রিসিভ করতে পারব এবং সেটা আমাদের ভেতরে সাকসেসফুলি সেট আপ হবে ওকে এবং কোনো আনন্দের কথা থাকলে তার ফেজ যদি একটু স্মাইলিং হয় তাহলে আমরা তার সাথে স্মাইলিং করার চেষ্টা করব তো এ হলো মানে কোনো বিষয়কে সাকসেসফুলি রিসিভ করার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর ওকে নেক্সট নাম্বার এইট পে অ্যাটেনশন টু নন ভার্বাল খুজ মানে যে একজন বক্তা অথবা একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের সামনে কথা বলেন তিনি শুধু যে ভোকাল করে মানে সব কিছু বলে দেয় তা না কিছু কথা যেটা তার পোস্টার বা তার জেস্টারের মাধ্যমে মাধ্যমে প্রকাশ পায় তো আমরা তার কথার পাশাপাশি তার যে পোস্টার তার যে জেস্টার রয়েছে সেটার দিকে আমরা অবশ্যই খেয়াল করব ওকে নাম্বার ছে নাম্বার নাইন প্রোভাইড দ্য স্পিকার উইথ ফিডব্যাক ওকে তো এবারে একজন ব্যক্তি বা বক্তার যখন কথা বা বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে তখন তাকে একটা ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব ফিডব্যাক কীভাবে দিতে পারি যদি তার বক্তব্যটা অনেক সুন্দর হয় তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর প্রোভাইড এনি ইনফরমেশন প্রোভাইড ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অর থ্যাংক ইউ সো মাচ অর হ্যাভ এ বেটার ডে তো বিভিন্ন ধরনের আমরা তাকে কি করতে পারি তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা ফিডব্যাক দিতে পারি ওকে নাম্বার টেন প্র্যাকটিস লিসেনিং দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর ইম্প্রুভিং লিসেনিং স্কিল তো লিসেনিং স্কিলকে বাড়ানোর জন্য যে ফ্যাক্টরগুলো আমরা বললাম এর মধ্যে এই দশ নাম্বারটি অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে এটা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবো লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি বেশি আমাদের লিসেনিং স্কিলটা ইম্প্রুভ হবে তার মানে দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য লিসেনিং স্কিল দ্য মোর ইউ উইল বি সাকসেসফুল ফর স্পিকিং স্কিল অ্যান্ড দ্য আদার স্কিলস ওকে দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টরস ফর ইম্প্রুভিং লিসেনিং স্কিলস নেক্সট উই আর গোয়িং টু শেয়ার উইথ ইউ হাউ টু ইম্প্রুভ স্পিকিং স্কিলস ওকে স্পিকিং স্কিলসকে আমরা জানি যে আমি আগে বলেছি যে এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টিভ স্কিলস তো লিসেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা আমরা লিসেনিং লিসেনিংয়ের মাধ্যমে কোনো ইনফরমেশনকে গ্যাদার করে থাকি তারপরে হচ্ছে তো এই স্পিকিং স্কিলের মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু প্রোডাক্ট করি ওকে নেক্সট আমরা এবার দেখব যে হাউ টু ইম্প্রুভ স্পিকিং স্কিল তো লিসেনিং স্কিলের আমরা জানি যে এটা হচ্ছে ইনপুট স্কিল আর এটাকে অন্য নাম হচ্ছে রিসেপটিভ স্কিলও বলা হয়ে থাকে এবং এবারে আমরা দেখব যে স্পিকিং স্কিল যেটাকে অ্যানাদার নাম হচ্ছে আউটপিট স্কিল অর দ্য এগিন অ্যানাদার নেম ইজ দ্য প্রোডাক্টিভ স্কিল ওকে তো আমরা এটাকে প্রোডাক্টিভ স্কিলের জন্য বলে থাকি যে লিসেনিং স্কিলের মাধ্যমে যে ইনফরমেশনকে আমরা গ্যাদার করে থাকি তো এই স্পিকিং স্কিলের মাধ্যমে সেটা আমরা অন্যের সামনে এক্সপ্রেস করে থাকি ওকে তো হাউ টু ইম্প্রুভ স্পিকিং স্কিল হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস উইথ ইউ 
Okay, dear learners, I am going to share with you how to improve the uh, speaking skill or the skill of speaking. Okay, in order to improve the speaking skill, we can follow the following eight factors which are more important for a successful speaker. Our words, study, traveling will be successful, exciting, interesting if we are good uh, speaker if we are good speaker dear listener the more you will be fluent in english the more you will gather knowledge uh, the more you will uh, enjoy uh, the traveling or reading english books short stories and novels or any other factors or the works outside the native country or the foreign countries okay dear listener now i'm going to share with you the factors of how to improve uh, speaking skill okay number one expand your vocabulary or learn new words every day tar mane amra jodi bhalo speaker hote chai tahole amader je bishoy ti kora dorkar seta hocche beshi beshi amader vocabulary পড়তে হবে বেশি 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 ভোকাবলি জানতে হবে তো আমাদের যে ইংলিশ ভোকাবলারি আর ইংলিশ ওয়ার্ড বেশি বেশি আমাদের জানতে হবে পড়তে হবে আর বেশি জানার ক্ষেত্রে বেশি পড়তে হবে এটা আমরা ন্যাচারালি জানি যে বেশি বেশি দৈনন্দিন আমাদের বেশি বেশি ওয়ার্ড শিখতে হবে বেশি বেশি ইংলিশ বই পড়তে হবে ইংলিশ মুভি দেখতে হবে তাহলে আমাদের ভেতরে ভোকাবলারি রিচ হবে এতে আমাদের জন্য মানে কথা বলার ক্ষেত্রে তো ভোকাবলারি প্রোভাইড হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোকাবলি প্রোভাইড হলে আমরা ভালো স্পিকার হতে পারব নাম্বার টু ইম্প্রুভ ইয়ার প্রনাউন্সিয়েশন যো তো আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আর অনেক সময় আমরা অনেক ভোকাবলির পাওয়ার ফো মানে ভোকাবলিরে আমরা জানার পরও প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্ট না হওয়ার পরে বিদেশিদের আমরা বোঝাতে পারি না ফরেনদের আমরা বোঝাতে পারি না যে কি আমরা কি আসলে বলতে যাচ্ছি যেটাকে আমরা আমরা সাধারণত বাংলাদেশি হিসেবে আমরা ইংলিশকে বাংলিশভাবে উচ্চারণ করে থাকি যেটা বিদেশিদের কাছে অ্যাকচুয়ালি তাদের কাছে কেমন একটা হাস্যকর মনে হয় সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি যে ইংলিশের যে অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশন রয়েছে সেটা আমেরিকান বলে থাকি বা ব্রিটিশ বলে থাকি যেটাই যে কোনো একটা প্রনাউন্সিয়েশনকে আমাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা সাকসেসফুলি আমাদের যে মেসেজটা ওপরের কাছে সেন্ড করতে পারবো ওকে নাম্বার থ্রি লার্ন দ্য ন্যাচারাল ফ্লো অফ ইংলিশ ইংলিশকে কিভাবে ন্যাচারালি বলতে হয় সে ধারাবাহিকতা সে অভ্যাসটা আমাদের ভেতরে গড়ে তুলতে হবে আর এটা করতে হলে ফ্রাকটিস ফ্রাকটিস অ্যান্ড ফ্রাকটিস ওকে নাম্বার ফোর বিল্ড ইংলিশ স্পিকিং কনফিডেন্স ভেতরে কনফিডেন্স তো করতে হবে অনেক সময় আমরা অনেক ওয়ার্ড জানার ফলো বা অনেকেই প্রশ অনেকেই বলে যে আমি অনেক ইংলিশের অনেক ওয়ার্ড জানি বাট আই ক্যান নট ইউজ দেম প্রপারলি যে আমি সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি না দিস ইজ দ্য লেক অফ ডিটারমিনেশন অর কনফিডেন্স যে আমাদের ভেতরে যদি কনফিডেন্স না থাকে বা ডিটারমিনেশন না থাকে সেটাই হচ্ছে বড় দুর্বলতা যেটা আমরা ইংলিশে স্পিকিং করার ক্ষেত্রে তো এটা যে যে কনফিডেন্স বাড়াতে পারবে এবং এই যে যে হাইজিটেশনটা দূর করতে পারবে সে ভালো স্পিকার হতে পারবে ওকে নাম্বার ফাইভ সেলফ টক তো আমরা নিজে নিজে কথা বলবো মানে মানুষের সামনে কথা বলা পড়বে নিজে নিজে কথা বলতে হবে অনেক সময় বলা হয় মিরর স্পিকিং মানে আমরা আয়নার সামনে কথা বলবো একা একা তো আর কেউ শুনুক বা না শুনুক আয়নার সামনে যদি আমরা কথা বলি তাহলে আমাদের উচ্চারণের ভঙ্গিটাও পরিষ্কার হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে লিসেনিং ক্যাপাসিটিটাও সুন্দর করে বেড়ে যাবে যখন আমি এবং আয়নার সামনে কথা বলবো আমার আয়নার মধ্যে কথা হবে তখন মুখের মুখের ভাবভঙ্গিটা আমাকে আয়না বলে দেবে এবং আমার ভেতরে আমি যা বলতেছি সেটা শোনার মাধ্যমে আমি কারেকশন করে নিতে পারবো তার মানে সেলফ টকটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা এটা প্র্যাকটিস করবো ওকে নাম্বার সেভেন থিঙ্ক ইন ইংলিশ যে বিষয়ের উপরে আমরা কথা বলি না কেন সেটা ইংলিশে থিঙ্কিং করতে হবে যেটাকে ইংলিশ থিঙ্কিং বলা হয় তো যে বিষয়ে আমরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে বিষয়ের উপর আমার সকল কার্যক্রম নির্ভর করে সেই বিষয়গুলোকে আমি ইংলিশে থিঙ্কিং করব। যেমন আমি অফিসে গেলে কি কি কাজ করতে হবে এই বিষয়গুলোকে যদি ইংলিশে আমি থিঙ্কিং করে থাকি যে 
uh, going to toilet or going to the washroom, or uh, coming back from home, enter into the office or go outside the office room. These all are go around the English environment. Okay. Next, number eight. Retail a story in English. Retail a story in English. Mane je kono golpo, je kono kotha, je kono story. Amra onne shadhe share kobo. Je kono experience amra onne shadhe share kobo. Je kono bisho amra onne shadhe share kobo. Chesta kobe English e share kore jeno. Taole, amader English speaking capacity ta bere jabe. Shita pratham dikhe bhul hote pare. Mane othoba tu ti bichhu ti thakte pare. Shita ke amra avoid kore chole chesta kobo. To jotoy amra mistake gulo ke avoid kore speaking e agroho mane speaking e bishi agay jabo. तो तो हमारे दिल में तो थे कि मिस्टेक बुलो दूर हो गया जब ये हम लोग फैक्टर एवं लास्ट वन आर प्रैक्टिस 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 स्पीकिंग तो आगे टाइम लोग बोलो सिर्फ प्रैक्टिस लिसन नाउ आई एम एंड आई एम एंड कार्जिंग यू टू प्रैक्टिस स्पीकिंग 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 देन यू विल बी ए गु So dear learners, thank you so much for watching this video.